Без прокурорской проверки в лифт ни ногой в московском районе рассказали, как должен работать нормальный подъемник. Год назад в доме номер 47 по бассейной улице нашли сразу несколько проблем с лифтами. И если отсутствующие сведения о производителе и грузоподъемности жильцов не беспокоили, то неработающая кнопка связи с диспетчером заставляла поволноваться. Мы решили приехать, проверить, как исполнены требования прокурора района, которые были изложены в представлении, которое вносилось год назад. Вот. Мы видим, что требования наши исполнены в полном объеме. Починили кнопку связи, сохранили нервы жильцам. Теперь застревают между этажами и не волнуются. Ведь диспетчер успокаивает. А сотрудники жилкомсервиса в шутку называют себя группой быстрого реагирования. Реагируем практически молниеносно. В течение 10 минут на адрес люди выходят и производят уже освобождение человека, так сказать, из лифта. Теперь без механизмом разобраться, чтобы внезапных остановок не было. Но это дело требует немалых волнений и ждет своей очереди в адресной программе ремонта лифтов. А вот что должно функционировать безо всяких оговорок – это ловушки. Или ловители на сленге сотрудников ЖКХ. Они не дадут кабине упасть в шахту, застопорив ее, если вдруг оборвались тросы. Пойдет все! Все! Вот ловители, вот контакт ловитель выключен, и вот СПК. На самом деле срабатывает ограничитель скорости, который резко останавливает лебедку, соответственно, кабина тоже резко останавливается. Чтобы упал лифт, необходимо, конечно, чтобы оборвались все вот эти три каната, что практически невозможно одновременно. Это то есть какие-то должны быть преднамеренные там действия. К опасным и даже смертельным травмам может привести и неисправный реверс лифтовой кабины. Похожая трагедия разыгралась несколько лет назад на Васильевском острове. Реверс лифтовой кабины в этом лифте работает как часы. А поэтому риска получить травму, застряв при попытке проникнуть внутрь, практически нет никакого. Проблемных адресов на территории района осталось 11. В основном были жалобы на отсутствие связи пассажир-диспетчер и отсутствие шахтовых ловушек. Проверки будут продолжены до полного устранения недостатков, пообещали в прокуратуре.